Hej, Mattias Bengtsson på av Sverige här. Idag ska vi kika på hur man kan göra munkar i tablå. Trevligt ämne, eller hur? Låt oss säga att vi skulle vilja titta på försäljning över regioner och sen fördela ut försäljningen i en form av en munk över olika produktkategorier. Första vi tar upp i sådana fall är regioner. Så det vill vi ha med som en dimension. Sen så vill vi ha en pi till att börja med. Så vi tar en pi. Vi vill färglägga det här baserat då på produktkategorier. Och sen så vill vi få storleken på de här olika pajerna. Baserat på, vi struntar i sales. Vi tar faktiskt profit istället. Sådär. Okej, okay, vanliga pajer. Nu vill vi då komma över till så kallad donut. Det första vi måste göra då är att bygga upp två axlar så vi får flera markscard att jobba med. Vi kan ju bara skriva något dummyvärde här, en nolla använder jag. Så vi får två axlar och två sådana här kort att jobba med. Sen kan vi göra en dual axis av de här två. Dual axis börjar bli blind. Sådär, checkat för mycket donuts antar jag. Och så kan vi alltid synkronisera axeln. Så, då har vi som sagt två kort här. På det bortersta kortet, som ska bli egentligen då mitten av vår donut, kan vi egentligen ta bort alltihopa till att börja med. Sådär, och så kan vi göra om färgen till vit. Och så kan vi göra den kanske lite, lite, lite mindre. Så, då har vi donuts. Här kanske vi skulle kunna vilja stoppa in regionen i mitten på vår donut. Så vi tar tag i region igen. Vi lägger det som en label här. Och den vill vi såklart stoppa in i mitten så vi ändrar alignment och väljer den där varianten. Mitten, sådär. Sen så vill jag... Om man använder pajer eller donuts så vill jag att det är tydligt vad de olika färgerna och produktkategorierna i det här fallet står för. Vi kan såklart få ett hum om att orange här är ungefär 50% och sådär. Men det ska vara tydligt. Därför behöver vi en label. Så där sätter vi på här. Och så tar vi återigen vår profit. Sätter den på en label. Däremot vill vi inte ha själva faktiska vinsten i det här läget utan vi vill ha procentuella fördelningen. Så då gör vi snabbt en liten, inte på den utan på den, en liten table calculation och så percent of total. Och så ser vi till att den percent of total räknar på de olika kategorierna. Sådär, rätt så tjusigt. Vi kan om vi gör den ännu tydligare så kan vi, skulle vi kunna ta bort från det här kortet Mesh Names det är lite tydligare färgskala sådär. och sen om vi vill presentera det här i en dashboard eller någonting så kan vi städa upp lite nu har vi ju regionerna redan eh, som en titel på de olika här eh, så vi skulle kunna gömma labeln för det och sen så kan vi ta bort ja, hjälpstödlinje där också Sista vi skulle kunna göra är att ta bort den här nolllinjen här. Eh, kanske man inte vill ha. Ja, då får vi gå in på något av våra dummy värden Och så välja att formatera. Välja linjer. Och ta bort zero line. Sådär. Och är klara. Så gör ni munkar i tablå. Eh, jag hoppas att ni får nytta av det här. Tack så mycket. Hej då.